mais um escândalo político, agora envolvendo policiais militares do BOP. Olha só, a Polícia Federal apreendeu 500 mil reais e também prendeu um montão de gente. O marido de uma deputada federal, junto com dois policiais do BOP, lá de Roraima, e mais três pessoas. Essas pessoas foram presas, flagradas com 500 mil reais em espécie, suspeitos, todos eles, de compra de votos. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima e, surpreendentemente, os envolvidos estavam em posse de Santinhos de um vereador candidato à reeleição, Roraima. Vamos dar um panorama geral sobre isso, mas antes eu vou chamar a vinheta. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraternal. Olá, eu sou Rodney Danca, sou editor do canal Segurança e Defesa, um ecossistema digital para agentes de segurança e entusiastas do tema. Um local aqui na internet, aqui no YouTube, onde apresentamos fatos e direitos policiais, militares, GCMs, para que possamos fortalecer a nossa categoria de segurança pública aqui no Brasil, segurança pública e segurança privada. E antes da gente falar, apresentar os fatos que ensejaram a prisão aí de dois policiais do BOP, que isso aí é o mais grave, por isso o nosso vídeo, eu vou pedir seu like e inscrição no canal. Assim você deixa o nosso canal mais relevante no YouTube. Muito bem, muito bem, muito bem. O tempo passa, o tempo voa e as coisas continuam sempre iguais. As coisas se repetem, gente. Eu tenho, eu já vivi mais de metade de século e isso daí ocorre em cada eleição. Então não é fato novo, não. Vindo desse mundo, não cabe, aliás, desse mundo nunca coube policiais se vendendo por pouco. Que acabam com, acabam, a, que acabam com as suas próprias carreiras, são expulsos, né? vão, ser, é, vão perder a carreira militar, é, eles acabam abalando a estrutura familiar, como, seus, como que ele vai encarar seus filhos, sua esposa, seus irmãos, seus pais? E por quê? Por causa desse tipo de política de compra de votos, cara. É revoltante mesmo ver policiais do BOP, cara, do BOP, unidade de elite, envolvidos em tais crimes. Esses agentes que deveriam proteger a sociedade estavam, na, no caso, né, de folga e atuavam como seguranças particulares, fazendo bravo, como a gente fala no Brasil, ou o famoso VIP, né, VIP, né, de pessoas que têm muita grana, são pessoas é, que podem... É, Manipular o dinheiro ou outras pessoas com dinheiro, né? Então, durante a investida, a investigação da Polícia Federal não teve jeito, né? Investigando a operação criminosa, os policiais federais deram cana nessas cinco pessoas. Azar militar para o policial militar. E os outros, eu, a, gente não, a gente não entra nesse... A gente não fala aqui no canal. Mas como o nosso canal, ele preza pelos bons policiais, os maus precisam ser expulsos. A indignação, cara, cresce, cresce demais ao saber que a corrupção está enraizada em algumas pessoas nessas instituições. Eu sei que a grande maioria... 99,999% são de homens e mulheres com boa índole. São pessoas merecedoras do nosso crédito, do nosso, do nosso canal aqui. Mas, infelizmente, a gente tem que mostrar as, as mazelas, as, as coisas ruins, para que esses policiais sejam expulsos da corporação, caso no processo seja mostrado a sua, as suas responsabilidades. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar de Roraima já se pronunciou afirmando que a Corregedoria está acompanhando o caso para garantir que todas as medidas legais, então é a abertura do PAD, do inquérito policial militar, do inquérito policial federal, sejam todas adotadas dentro da legalidade, dá o direito de defesa, né, ampla defesa, de, de, de tudo aos policiais. Mas é, a Polícia Federal não apareceu lá ao acaso, isso provavelmente já estava sendo monitorado, e aí, a prisão foi em flagrante, né? Ah, eu tenho certeza que a confiança da população nas instituições policiais fica um pouquinho abalada, mas é, dando resposta, o comando dando resposta adequada para esses casos, com certeza é, a polícia de Roraima, claro, as polícias do Brasil, os agentes de segurança têm nossa total confiança ainda, total confiança. 
E infelizmente esses dois policiais não podem estar no meio né, dos agentes de segurança, né? Isso mancha muito a nossa, a nossa categoria. Esse é mais um episódio que ressalta assim, a necessidade de vigilância e ação firme contra a corrupção, especialmente em um ano eleitoral, onde a integridade do processo democrático deve ser preservada a qualquer custo. E você está vendo aqui a reportagem ao lado, é nela que eu me basei para fazer esse vídeo, o link dessa reportagem está aqui na descrição desse vídeo. Agora eu preciso dar um recado. Se você curte nossas pautas, vou convidar você a ser membro do canal. Como membro, você tem acesso antecipado aos vídeos, como esse aqui que já estava disponível para os nossos membros e foi publicado depois para todos assistirem aqui no YouTube. E também, como membro, você tem direito, né, ou melhor, preferência às respostas quando a gente faz as nossas lives. É baratinho, é só clicar no botão aqui abaixo desse vídeo, seja membro. Evidentemente, você quer saber a minha opinião sobre a prisão desses dois policiais do BOP. Eu não vou falar... É do marido da deputada e outras duas pessoas que não é de interesse do nosso canal. Nosso canal tem como interesse preservar e fortalecer a categoria de agentes de segurança. Sejam eles veteranos, é, é, ativos, inativos, sejam militares, policiais civis, penais, GCMs ou, ou mesmo entusiastas. A gente aqui não quer passar pano não, tá? Mas você quer saber a minha opinião sobre esse caso. A Polícia Militar, como instituição, desempenha um papel vital na manutenção da ordem pública e na proteção dos cidadãos. E é essencial reconhecer o trabalho árduo de cada um dos policiais brasileiros e a dedicação da esmagadora maioria de homens e mulheres, de seus membros, que atuam com integridade e compromisso. Eu não tenho dúvida disso. E vou também fazer uma menção honrosa aqui a Polícia Federal. No entanto, é profundamente lamentável, essa é a minha opinião, e condenável quando alguns poucos, 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 poucos policiais, né, eu vou chamar de indivíduos aqui, desviam, desviam-se dos seus interesses, dos seus deveres e se envolvem com práticas corruptas, como a compra de votos, escolta de VIP, que é, VIP, eu falo é, do VIP, daquela pessoa, do bravo, a pessoa faz o bravo, faz o bico, fazendo escolta de jogo do bicho, de empresários é, que praticam ilícitos. É, você vai fazer dois policiais do BOP para fazer escolta de 500 mil reais em ano eleitoral, num carro cheio de santinho, o cara sabia, cara, o cara sabia. Então, é, é, essas pessoas que se corrompem, esses, essas pessoas acabam corrompendo o processo democrático e traem a confiança do povo de Roraima, traem a confiança do povo brasileiro. Nosso canal, para defender os policiais, cara, é, a gente fala do Brasil inteiro, a gente se reúne com militares federais, militares estaduais, policiais civis, policiais penais, a gente, a gente enaltece o trabalho de todos, mas quando a gente vê coisas erradas, a gente vai falar, porque a gente não quer policiais ruins nas instituições. Então esses atos desses dois policiais não apenas mancham a imagem da corporação, não há dúvida disso, mas também reflete é, que o sistema precisa ser modificado em certos segmentos, em certas áreas de, na área de contratação. E os interesses pessoais não podem ser colocados acima do bem-estar coletivo, é o que eu penso. E é crucial, é fundamental, é necessário que tais desvios desses policiais sejam enfrentados com o máximo rigor da corregedoria, máximo rigor do Tribunal de Justiça e que haja um esforço da sociedade brasileira e dos próprios policiais militares para fortalecer a ética em todas as esferas do serviço público e eu estou falando aqui da polícia militar. E de posse, de todas essas informações e dessa reportagem que você está vendo ao lado, que passei aqui para você nesse vídeo, qual é a sua opinião? Coloca aqui embaixo tudo o que você pensa, ó, pode soltar o verbo. E se você não concordar comigo, pode soltar o verbo para mim, em cima de mim também, não tem problema nenhum, tá? Porque é a sua opinião e eu convido você para participar desse vídeo. TKS pela audiência, vou deixar mais dois vídeos aqui ao lado e um botão de inscrição no canal. Permaneço sempre em QAP e em QRV para levar conhecimento e informações a você. Até o próximo vídeo, valeu! A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia...
amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraterno.